trapped in a nightmare In my mind everything that I might fear And I fight to get by, get my mind clear Everything's speaking sides and I'm right here Voy de Spirit, creo que es lo más salomónico Porque es el único que veo rushar Eul No tiene el mejor burst Pero el suficiente para llegar en contra del Morphling Y es... No, 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 no. Earthshaker sale para el equipo de Force Summon Entonces, ¿qué estamos viendo? Magnus medio y los supports del equipo de Lava tampoco son muy de Team Fight, te soy sincero. ¿eh? O sea, está bien el draft, está muy bien el draft de Force Summers. Esperan, Frank, cuidado, ahí está, Enchantress, Enchant, Blade Fury, ojo, Bramo Mace en cualquier momento, pero tiene que colocar fin, no, eh, no va a ser sencillo. El Shaker no queda atrapado en ninguna de las zarzas, pero da igual, porque el First Blood le pertenece a Sifrik y el 1 a 0 para el equipo de Force Summers. Fairy Fire, dos golpes, uno, Impetus, easy. Bueno Fácil pensaba que lo ganaba Otro Warstone El Impetus habilita el Blade Fury El Enchant Ralentista Buscamos el Gash El Anchor Smash Con esto solamente para reducir ligeramente El daño del Juggernaut Y con esto Uff Tremendo inicio para Forsumers en la parte inferior Buen Skewer Hacia atrás Shadow Realm El daño va a ser pesado aquí Fairy Fire Ignite Fire Blast Dark Willow Termina cayendo ya primero debido al Waveform Aunque el logro también termina sucumbiendo Last Word, Gunner, no tiene hechizos para canalizar, pero es muy resistente. Llega el Ember, perdón, llega el Enchantress, comienza con el Right Click, el Impetus también. Leo Stahl tiene los remanentes, el Eco lamenta que me ropa habilitando el Impetus y tiene un Stun más. Va a intentarlo matar, le leyeron a dónde iba el remanente, pero Leo viene para intentar el remate. Uf, colocó dos, uno era suficiente, hermano. Mientras tanto, el siguiente en la lista es Moss. El Arcane Curse lo saca fuera del aprieto y lo dejamos en un buen intento, pero que no se transforme en absolutamente nada. Bueno, hablando del Tide Hunter, termina cayendo en la parte inferior Mientras tanto, Gunnar, ya al no tener el Omni Slash, perdón, el Echo Slam No da tanto miedo, la verdad, y el Silencer se ha quedado... No, el logro, se ha quedado en los alrededores de... <risa> ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos saludo para las más de 5.000 personas que ya tenemos para ver el stream No se olviden para los que recién vienen entrando que esta es la segunda partida Y el equipo de Lava está un poquito con la soga al cuello ¿eh? Vamos a ver un poquito el Network también, Juggernaut, con lo bien que le está yendo en la parte inferior Tope de las kids y la primera torre del encuentro Se va para Husky otra pequeña ventaja para el equipo de Forsumas que los pone 2K de Network de arriba. Mientras tanto, en la línea de top, Magno ya tiene el RP, los niveles para intentar ir por sus arcanas y de ahí buscar el Mechans lo más rápido posible, similar a lo de la partida anterior. Y pues por ahí a Minos ya puede intercalar farm entre línea y jungla, no necesariamente tiene que darse en la línea, aunque no lo han molestado durante todo el juego. <coughs> Ember Spirit tampoco lo veo muy participativo entre líneas, la verdad. Abajo es una línea difícil, pero ar arriba, es que arriba también, man, pues sí, podría ser más viable intentar matar al Magnus. Pero es que también Force Summers ha puesto bastante énfasis en la línea de medio para que el Lava responda de la misma manera y toda la atención en el mapa se concentre en esta línea, ¿no? Ganar, cuidado, llega Budota, el Arcane Curse lo recibe, Dark Willow, Fire Blast también conecta, Shadow Realm disponible, lo termina quemando, de igual manera el daño progresivo del Flame entra, forzamos Bramble Maze, Mo acaba de llegar a la fiesta, sube a tarde de elevado, lo colocar el skill, el Side of no termina metiendo el rebate, Sifik va a morir aquí eventualmente, pero le va a costar más seres al equipo de Lava, pierde la vida a Hunter en la parte inferior, Silencer también termina muriendo en el triángulo de Farm y esto termina en un 3 por 1 en el intercambio nefasto para el equipo de Lava. Ember encuentra el Shadow Fist, Searing Chains, Arcane Curse, molesta, Gonar intenta retirarse, varios seres alrededor de él, mantenemos los Glaze of Wisdom, llega Gudota, logra colocar el Fire Blast y gana, va a morir el Echo Slam, al Ricky, no, 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 estaba ahí también Minos, y con esto, un kill limpio, mientras tanto Magnus viene por atrás, ¡Ah, su... Kill Spree, para costabile toda la fiesta del equipo de Force Summers, esa aparición en la línea de Mary Gunnar sobrevive, como lo dijimos, el Air Shaker es un era un poco difícil de matar por el gran crecimiento de fuerza por nivel que tiene, y si le das ventaja de core, mucho más aún porque va a estar por niveles por encima del resto. Morphling tiene que hacer acto de presencia en la línea de medio, mientras tanto el Slide of Fist de Leo, pues no cala mucho, al parecer tiene que ya se perfila, el Air Shaker también tiene la daga, eh. vamos a intentar matar en la línea de medio a Moose, buscamos Shockwave, la fisura, el Skewer, el salto, y se kill. <coughs> Omni Flash No, baitió el Omni Flash, lo escuché cantar El que sí termina matando a Logro es Gonar en la línea de media, así que Robash, termina encontrándose No, no vale la pena para nada El Terrorize, demasiado castigo Bueno, ahora es 
poco más libre para Forsumers intentar hacer algo. Van las costas Billy mientras tanto con el Healing Ward invocado. Va a tumbar la primera tierra 2 del juego muy temprano. ¡Magnus! Encuentra el hueco y es su Dota el que va a pasar a mejor vida. Listo. Dominating para Costa Vila. Y hasta ahora no ha sucedido. O sea, no hemos visto ni una sola teamfight. Hemos visto puro pick-off. Probablemente aquí se venga, pero recordemos que el equipo de Resumers tiene la ventaja de Roshan. Slide of Fist. Dar Willow en peligro bajo el efecto del Arcane Curse. Mientras tanto, le da la vuelta. Colocamos el Terror Rise. Lo intentamos al menos. Le está también evadiendo. Y con un Multicast más un Ancora Smash Frank termina asegurando el cuarto kill para el equipo de la aventura. Una fisura con Ar. Intenta partir la pelea a la mitad. Mientras no por atrás el Omni Flash del Juggernaut. Termina metido la remate al logro, un recurso bastante valioso gastado en un support, así que te lo compro uno por uno en intercambio, y el Juggernaut va por más, tiene la purga, tiene la purga, lo va a purgar lo va a purgar, Totem conecta Robash también, pero da igual ya que marró el Air Shaker, no se guarda nada de Coslam antes de que apriete la R para el Global Silence, y ahora que termina quedando solo el Leo Star, le miden la fisura el Kill Spirit, mientras tanto llega para menos que ya tiene Ethereal Blade, no, pero con este kill se acelera mucho la llegada del ítem Uh, sigue siendo un mal tradeo porque acaban de encontrarse con Leo y el Costa Vile, el Costa Vile. Y el Costa Vile, el que se lleva el Unstoppable. Y posiblemente algo más. Dark Willow, Bedlam, RP, Gonar llega. Buscamos el ángulo, el totem, el uno te lo lleves. El totem conecta, lo clavan al piso. El gas, el Anchor es más. Minos logra escapar con el Wayfarer solo por lo bulky que es debido a la Tribute. Sheet. tiene 20 caras en el Magic Stick. Se transforma en el Shaker, coloca la fisura. El Global Science le hace el follow. No hay manera de frenarlo. Menos logra escapar, pero es un Global Science defensa. Ember, ojo, setea muy bien. Costa Vila está en peligro, pero recordemos que tiene el de Mortal. Acaba de invocar el gatito y buena fisura. Inmediatamente habilitando el impacto. El Shaker llega al skill. Por atrás, Mo, para tomar el kill encima del Ogre. Mayalo tiene sin vida el Magnus al Ogro. Lo agarra toda la vida. Costa Vila termina cayendo, pero solamente pide la ventaja de Roshan. Round número 2. Fisura, cuidado, Sifrik, Jusepter, Bramo Mace, Remanente. Leo está en la purga, ya no tiene Remnant. Esta bolsa, Leo. Regenera con el Magic Stick. De igual manera acaba de llegar el logro, pero no va a asegurar absolutamente nada. Costa Vile con un nuevo kill. Udota el siguiente en la lista. Logra refugiarse en rango de la torre. No, qué mentira. Pero ¿por qué si acá había un Remnant? ¿Por qué puso otro acá? O oh, yo estoy ciego. El Shaker Esclave Robash Encima de la Team Strike Wave Farm y kill Quiere pelear de igual manera el equipo de lava Puede encontrar el ángulo para un buen Dalton Dash Juggernaut Frenan seco por el multicast Se transforma a Minos en Juggernaut Solamente para el Blade Fury frenar una suerte de contrainiciación Pero bueno, estos son los pick-offs Que en este punto de la partida anda igual Si este tipo de cosas se hubieran hecho más temprano Vale mucho más la pena, ¿no? O sea, Ah, Magnus ya encontró, Skewer, no tiene el ángulo, lo empala hacia adelante y con esto, easy kill para Costa Pil. Bueno, al menos está tan fea como la partida anterior, eh. Vamos a ver, Costa Pil termina encontrándose con el Jagger a continuación. Si le borra el mana, le coloca el Omni Lash, lo van a terminar rematando el RP por si acaso no se guarda nada el equipo de Force Summers. Y con esto el doble kill llega para Mood, tres seres menos en el tablero para el equipo de Lava. Y... Ya está, el Shake ya regresó a la vida y a seguir presionando. Esa tier 2 en la línea de medio es lo siguiente en el menú. El Ember Spring intentando abrir el mapa en top, vitamizando ya con la BKB, casi llegando a obtenerla. Semifinal, el equipo que gana este mejor de 3 avanza a la gran final a enfrentar al equipo de Thunder Predator. Mejor de 5, fisura lo termina clavando, Global Silence, ya no está. No hay Ravage, no hay Global, no hay, no, no hay, perdón, no hay Morphing, no hay Global, ya no, no ganas la pelea. Así de sencillo, Uf. Magnus se encuentra, Skewer, cuidado, Salesser, Arcane Curse, por atrás, el logro, ojo, Ravash, conecta encima de tres, pero no hay follow-up al parecer, ¿dónde está el follow-up? No lo veo, Gunnar salta, logra colocar, doble stun, doble todo el Omni, ¡Ah! comienza a rebanar a todo el resto del equipo de Lava, y es un 3 por uno de intercambio limpio, y si está, terreno elevado, se lleva al Morphling, pero bueno, el más resistente es Minos, avanzar, Shaker, uh, no lo agarran. Se regaló mi hermano Shaker, ahí está. <risa> Pero qué tal manera de regalarte, Dios. Bueno, ahí te das cuenta, por eso, tampoco es un equipo infalible, ¿no? Simplemente la va pues, un poquito en desarrollo. ¡RP! Termina agarrando dos, tremendo. Minos se transforma en el Shaker y Tira Blade ha sido colocado. Al final de cuentas, Ogro cae, se compra de manera inmediata el Godlike. Mientras tanto le pertenece a Costa Billy y va a intentar seguir buscando víctimas por atrás. Magnus intenta el empower, el daño del Impetus. El Cross Crow lo mantiene a raya. Intentamos el Wayfor de manera defensiva, lo cual evita el impacto del Cross Crow. El siguiente va a ser Kim, o mejor dicho, Moss, que va a caer a manos de quién es la pregunta. Sigue avanzando, llega nada. Tiene el Isol de Immortal aún disponible. Y con el Eye of Skadi aguanta lo que no está dicho. Que ha clavado al piso. El siguiente es el Morphing y destrozado su mana. No hay nada que hacer. Triple kill para Costa Ville. Frank es el siguiente, Shadow Realm, cuidado No tenemos cómo ralentizarlo, el enchant tiene el enchant Lo puede colocar en cualquier momento en el upsetter Saca fuera de Jamur, regresa a Mus, Pero ya no hay mucho que hacer Y esta es la última pelea, acaban de encontrar a Frank Que le ha ido terrible en esta partida Y ahí está, pasando a mejor vida de amigo el Hunter. Ember Spirit que tampoco ha tenido nada de impacto en el juego porque nunca ha habido un ritmo bueno en ninguna de las líneas, todo ha sido siempre en medio. 
Rabash en BKB. <ríe> Los dos tenían BKB. No, Frank, que sad. Global Silence. Si le frena un poquito el avance del equipo de Force Universe, pero un poquito nada más. Totem. Impacto con Dame con esto. Dos seres, tres seres menos para el equipo de Lava. Y esto se ha terminado, mis amigos. Lamentablemente, la historia del equipo de Lava en esta BTC Pro Series ha llegado a su final. Y de una manera un poco decepcionante, la verdad. Dos a cero ante el equipo de Force Summers limpio. Y pues obtienen el tercer lugar en esta BTS Pro Series, lo cual los hace acreedores a 5.300 dólares, ¿no? Mil para cada uno, 